रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी दोस्तों बुजुर्गों प्यारे हम वतनों आज आपके सामने और स्क्रीन के सामने आने का जो मकसद है वह है कोरोना पेंडेमिक इन द वर्ल्ड इन पाकिस्तान जिस तरह आप सबको पता है कि कोरोना वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई है और कोरोना वायरस ने चाइना जैसे पावर को बिल्कुल इनको अपने आन के दिखाई है और उनका जो इकोनॉमी है उनको काफी तक बैकफुट पर रखा है और ये पेंडेमिक या वबा हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में भी पहुंच चुकी है तो कोरोना वायरस के बारे में जो थोड़ी बहुत से जो मालूम और इंफॉर्मेशन है वो तो अलग सी डिबेट है बड़ी बात है कि बायोलॉजिकल वार है फिफ्थ जनरेशन वार है किसने मॉडिफाई किया किसने नहीं किया कोरोना वायरस का जो होस्ट है वो बैट बर्ड्स एनिमल्स थे और ये पहली मरतबा इंसानों में ट्रांसमिट हुआ है कोरोना वायरस का जो पहला केस था वो वुहान चाइना के जो इंडस्ट्रियल जो सिटी है उसमें रिपोर्ट हुआ था और फिर इसके बाद ये रफ्ता रफ्ता काफी तेजी के साथ दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल गया कोरोना के लिए कोई इफेक्टिव मेडिसन एंटीबायोटिक्स या वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है कोरोना से वह बच सकता है जिनका इम्यून सिस्टम सेल्फ डिफेंस सिस्टम ऑफ द बॉडी वो स्ट्रांग होगा तो उसे आसानी से रिकवरी पा सकता है तो बहुत ज्यादा खबरें सोशल मीडिया पर भी आ रही है और तरह तरह के जो डॉक्टर्स है वो भी ये इंटरव्यूज देते हैं कि सिम्टम्स कोरोना की ये है अलामत जिसको कोरोना वायरस हो जाए उसकी अलामत क्या होंगे तो हर कोई ये बताता है लेकिन सिंगापुर की हेल्थ मिनिस्ट्री की जानब से एक रिपोर्ट सामने आई है और इसी रिपोर्ट के तनाजुर में मैं आज आपको यू वीडियो बनाने जा रहा हूं कि आप इन अलामत को देखिए सुनिए और इस पर सख्ती से अमल करें मुझे आज पता चला कि मेरा जो हुकूमत है हुकूमत पाकिस्तान वो क्यों इतना जोर देते हैं कि आप घर में बैठ जाए ना हमें लोग कहते हैं कि ये कोरोना कुछ भी नहीं ना ये तो जस्ट जुकाम है और आता और चला जाएगा लेकिन आज इस रिपोर्ट ने बुझी काफी डराया और मैं इस पर मजबूर हुआ कि इन तारीखों में मैं ये वीडियो आप लोगों को बना सकूं क्योंकि ये हमारा भी फर्ज है हम भी पाकिस्तानी है और इस मुआशर इस मुल्क का हम पर भी हक है हमसे जितना हो सके हम आप लोगों की मदद कर सके आपको इन्फॉर्म सके तो जब कोरोना की अलामत तकरीबन चौदह दिन में अपियर होना शुरू होती है तो सबसे पहले जो दिन एक और दिन तीन के दरमियान अलामत है उसमें पहला जो सिम्टम्स है अलामत है वो ये है कि आपको बिल्कुल वैसा ही सिम्टम्स नजर आएंगे जिस तरह किसी को जुकाम हो जाए जुकाम तो हमें बहुत ज्यादा होता है ना महीने में एक बार होता है ना कम अज कम ये तो बिल्कुल कामन जो डिजीज है यहां पर है नंबर सेकंड जो सिम्टम्स है यहां पर सेकंड सिम्टम्स ये है कि इसमें माइल्ड थ्रूट पेन हो जाएगा आपके गले को थोड़ा सा दर्द वो पील हो जाएगा और इस दर्द के अलावा जब आपको फोर्थ दिन में ले जाएगा ये कोरोना वायरस तो फोर्थ दिन में सबसे पहला जो ऑफ का टेम्परेचर है वो तकरीबन 36.5 तक पहुंच जाएगा बॉडी का जो टेम्परेचर है इसके बाद आपका जो त्रूट है वो सोर हो जाएगा ह्राश नाउ लेट्स कम गुड टू डे फाइव कि पांचवें दिन आपको क्या होगा 
तो पांचवें दिन भी थ्रोट पेन होगा आपके गले में थोड़ा थोड़ा जो कि है दर्द होगा वॉइस बिकम सोर आपका आवाज भी ये से होगा बॉडी टेम्परेचर अराउंड अबाउट थर्टी सेवन टू थर्टी एट डिग्री आपके बॉडी का टेम्परेचर सैंतीस और अठतीस डिग्री के दरमियान होगा और वीक बॉडी एंड ज्वाइंट फेल आपका बॉडी कमजोर होगा और आपकी जोड़ों में दर्द पैदा होगा दीज आर दिप्टम्स ऑफ डे फाइव लेट्स गो टू डे सिक्स और जब छठा दिन शुरू होगा तो क्या सिम्टम्स और अलामत होंगे तो इसमें भी सबसे पहला माइल्ड पेवर आपको बुखार लगना शुरू हो जाएगा ड्राई कप बड़ी तेज और सख्त कांसी होगी थ्रोट पेन वाइल ईटिंग एंड सॉल्विंग खाने के दौरान और बातचीत के दौरान आपके गले में दर्द होगा पेंगर पेन आपके पेंगर्स में भी दर्द होगा डायरिया एंड वोमिटिंग भी आपको चटी दिन शुरू हो जाएगा नाउ जब सातवा दिन शुरू हो जाए तो सातवें दिन कोरोना की जो शिकारी है उसमें क्या अलामत क्या सिम्टम्स होंगे तो हाई पेवर शुरू होगी पेवर बुखार बढ़ता जाएगा कपिंग शुरू होगी बॉडी पेन बॉडी में दर्द होगा हेड सर में भी दर्द शुरू होगा और इसके साथ डायरिया भी होगा और वोमिटिंग भी होगा तो अब सातवें दिन क्या होगा जब किसी को कोरोना हो जाए तो बॉडी टेम्परेचर राउंड अबाउट थर्टी एट या थर्टी एट से ऊपर का होगा आपके बॉडी का टेम्परेचर थर्टी एट डिग्री या इससे ऊपर होगा ब्रीथिंग डिफिकल्टी सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी सांस लेना आसान नहीं होगा चेस्ट पेन होगा आपकी सीने में दर्द होगा हेड एक होगा सर्द में भी दर्द होगा और जो जॉइंट पेन है वो भी शुरू होगा मीन दट के जोड़ों में भी दर्द शुरू होगा जब नवा दिन शुरू होता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है और मरीज को बड़ी तकलीफ होती है अगर ऐसी कोई अलामत आप में पाए जाए तो बरए मेहरबानी फरी भी जो तिब्बी मरकज होता है उससे रुझो करे और अपने खानदान और लोगों से अलग रहे कि आपकी वजह से किसी दूसरी को ये मरज मुंतकिल न हो जाए इस मरज के अख्ताम के लिए हमें यह करना होगा कि अपने घर में रहना होगा और घर से बाहर लोगों के साथ मिलजुल से बहुत ज्यादा इजतनाब कराना होगा पाकिस्तान के खातिर और अपने खानदान के खातिर इस पैगाम को आगे पहुंचाए और मिलजुल और इज्तमात जाने से गुरेज करें और दूसरों 